Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way that he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So we want to encourage you to let your kids watch and engage with us so they will learn more about the Bible stories that we share. By the way, don't forget to take a selfie with us and post it using the hashtag hashtag J12Kids hashtag J12Kids at LightCBPH and hashtag LightCBPH Ayos ba yun? Ayos! By the way, I'm Kuya Brian and our, we are still in our series Heroes of Faith and our story for today is Moses and the Burning Bush Anda ka na ba? Excited na ako para makita si Moses at saka yung nag-aapoy na bush na yun. Anandin natin. Pero bago yun, huwag niyong kakalimutan ang ating memory verse. In Psalms 118 verse 6, it says, The Lord is with me, I will not be afraid. Ulitin pa natin. In Psalms 118 verse 6, The Lord is with me, I will not be afraid. Ayan, alamin natin ang story na to. Bakit nga ba, or ano nga ba nangyayari doon sa story ni Moses at yung burning bush na iyon? Alamin natin. Ito na! Hi mga bata! Magandang araw sa inyo. Ako, si Ate Jonna. Kamusta kayo? Lagi ba kayong kumakain ng gulay at naguhugas ng kamay? Lagi natin gawin ito dahil kailangan natin maging strong at malinis. <laughs> Excited ako na ikwento sa inyo ang kwentong matatagpuan sa Biblia. Kaya lang, parang ang init. Pinapawisan ako. <sighs> ah, ano? Ah, apoy? Apoy? Huh, 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 huh. <laughs> Anong gagawin natin pag tayo nalapit sa apoy? Di ba gusto nating hipan ito? O kaya buhusan ng tubig? Ayan, nawala na. Delikado, pag tayo nalapit sa apoy, pwede tayong mapaso o kaya masunog. Hmm. Alam nyo ba na meron sa Biblia? na isang alagad ng Diyos na nakalapit siya sa apoy at nakausap niya pa ito. Matatagpuan to sa Exodus chapter 3. Kaya kids, makinig tayong mabuti. Ready na ba kayo? Tara! Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawa ng biyananyang si Jethro, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya sa kahoy na nagdininga sa apoy. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab ng punong kahoy. Moises! Moises! Ano po iyon? Sagot niya. 
Naririnig ko ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Egypto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Egypto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Itinanong ni Moises, Anong gagawin ko kung hindi makikinig sa akin ang mga Israelita? Anong hawak mo? Tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises, Ihagis mo sa lupa. Utos ni Yahweh, inihagis nga ito ni Moises sa lupa at ito'y naging ahas, kaya't siya'y tumakbong palayo. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Hawakan mo sa buntot ang ahas. Nawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod muli. At sakit sa balat na parang ketong kasimputi ng nyebe at nagbalik na ito sa dati. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mulat-mulat pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayoy pautal-utal pa rin ako magsalita. Sinabi ni Yahweh, Sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bigni o pipi ang isang tao? At sino rin ang nagbigay ng paningin at nagalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, Hindi ba kapatid mo ang levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Umuwi si Moises upang magpaalam sa binanyang si Jethro. Daladala ni Moises ang kanyang tungkod at ito ang gagamitin para sa paggawa ng mga kababalaghan. Dito nagtatapos ang storya. Activity time! Ako nga pala si Ate Rosette at gagawa tayo ngayon ng burning bush. At ito ang ating mga materials na gagamitin. Bond paper, colored papers, markers, glue and scissor. Pero bago tayo mag-start, meron lang akong three reminders sa inyo. Una, listen. Pangalawa, participate. At pangatlo, is always ask for help sa ating mga mommy at daddy. So kids, ready na ba kayo? Tara, start na natin! 
ang una nating gagawin ay ilagay natin ang ating kamay sa band paper at i-trace natin ito gamit ng color pen or ng marker. Pagkatapos ay kulayin natin ito na kulay brown para maging puno ito. Pagkatapos naman ay gagawa tayo ng sanga. Ito yung magiging guide natin para sa pagdikit ng mga colored paper. So ayan, tapos na ang ating puno. Ang susunod naman ay magugupit tayo ng mga colored papers. Gagawa tayo na pa-square na shape. Paalala kids, mag-ingat sa paggamit ng gunting. So, ayan, nagupitan na natin. Ngayon naman ay ilalagay na natin ito gamit ng glue. Lagyan natin ng mga glue yung mga sanga natin. At after nun, ay yung mga color red ilalagay natin sa outer part ng ating sanga. At ang mga yellow at orange sa gitna naman nito. Lagyan din naman natin ng design ng ating burning bush. Lulukutin lang natin ang ating mga colored paper at ititikit ito ulit. At ayan, tapos na ang ating burning bush. Ang last na lang na gagawin natin ay ilalagay natin ang ating Bible verse sa Psalm chapter 118 verse 6. So ayan kids, tapos na ang ating burning bush. Let this be a reminder for us, according to Psalm chapter 118 verse 6, that the Lord is with us, we will not be afraid. So see you again next week kids. Paalam! Hello everyone! Welcome to J12 Devotion with Destiny. Today we'll be reading Psalms 118 verse 1 to 6. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Let Israel say, His love endures forever. Let the house of Aaron say, His love endures forever. Let those who fear the Lord say, His love endures forever. When hard pressed, I cried to the Lord. He bought me into a spacious place. The Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? My remo for today is verse 6. The Lord is with me. I will not be afraid. The application is that we all have fears. Moses knew how it was to be afraid. He doesn't think he can do what God asked him to do. It's okay to be scared. Having faith means doing what God asks even when we are afraid. Faith means believing even when we are afraid. We might feel fear, but our faith in Jesus will see us through. Are you scared of what people might say about you? Remember that the Lord is with you. You don't need to be afraid. Don't forget our memory verse for today. Psalm 118 verse 6. The Lord is with me. I will not be afraid. Let's pray. Lord, we thank you for being with us. And sometimes we have fears in our hearts and our minds, but we will always believe that you are with us. And when you are here, we will not be afraid. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye everyone. See you next week. Maraming salamat Ate Destiny para sa ating devotion. At ngayong araw na ito, natutunan natin sa ating istorya sa buhay ni Moses na dapat tayo ay hindi matatakot. Dahil lagi natin kasama ang ating Panginoon. Ayos ba yon? So whenever you are facing fears, don't be afraid because we know that God is with us along the way. Ayos ba yon? Napakasarap nun, no? At huwag niyong kakalimutan ang ating memory verse. In Psalms 118 verse 6, it says, The Lord is with me. I will not be afraid. So ngayon, mag-pray na tayo. Father God, maraming salamat po sa pagsama po sa amin. 
At lagi po namin tatandaan na hindi po kami matatakot na harapin ang aming mga kinakatakutan dahil alam po namin na kasama namin kayo along the way every time. Marami pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen and Amen! And I know that you are very excited for next week. But don't forget to take a selfie with us and use the hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. Ayos ba yun, kids? Ayos! So see you again next week. Dito lang yan sa J12Kids. Bye-bye! for tuning in with us here at J12 Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead.